what happened on the cross എന്നൊരാൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള ഒരു ആൻസർ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് അറിയണം അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ പഠിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തിരുവഴുത്തുകളെയും ദൈവശക്തിയും അറിയാകിയാൽ തെറ്റിപ്പോകുന്നു എന്ന് കർത്താവ് സദൂഖ്യരോട് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളോടും പറയേണ്ടി വരും ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോ ഹി ഈസ് ദ ക്രിയേറ്റ് ഗാഡ് അവൻ ഏകൻ തന്നെ നമ്മുടെ ദൈവമായ യഹോബ അവിടെ നമ്മൾ ആറാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ച കാര്യം ഇതാണ് ആകെ ഇസ്ലായിലെ കേൾക്ക യഹോബ നമ്മുടെ ദൈവമാകുന്നു യഹോബ ഏകൻ തന്നെ ഹി ഈസ് ദി ഓൺലി ഗാഡ് മറ്റൊരു ദൈവവും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല മറ്റൊരു ദൈവവും ഉണ്ടാകാനായിട്ട് പാടില്ല നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മളിപ്പം രണ്ട് യജമാന്മാരെ സേവിക്കുവാൻ ഒരാൾക്ക് കഴിയില്ല പണത്തെയും ദൈവത്തെയും ഒരുമിച്ച് സേവിക്കാൻ കഴിയില്ല കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിയില്ല എന്നാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് കർത്താവിന്റെ വാക്കുകളെ നമ്മൾ ലഘൂകരിക്കരുത് കർത്താവ് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കേൾക്കണം ഇപ്പൊ ചില ആളുകൾക്ക് പറയുന്ന കേട്ടുകൊണ്ട് ബ്രദറെ വലിയ പ്രയാസം കേട്ടോ പൈസയും കർത്താവ് ഒരുമിച്ച് പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രയാസമാണെന്ന് വലിയ പ്രയാസമാണെന്നാണോ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് അല്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് സത്യമല്ല എന്നാണ് കർത്താവ് കഴിയുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിയുകയില്ല ദാറ്റ്സ് എ ഫാക്ട് രണ്ട് യജമാനന്മാരെ സേവിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മാറ്റി പറയരുത് അതിന് വില കുറച്ച് പറയരുത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പണം എനിക്ക് ദൈവമാകാൻ പറ്റില്ല പണം മാത്രമല്ല ഞാൻ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഓരോ ബലഹീനതയാണ് ചിലർക്ക് പൈസ വലിയ വിഷയമായിരിക്കത്തില്ല പക്ഷെ അവർക്ക് അധികാരം വിഷയമായിരിക്കും ചിലർക്ക് ഇത് രണ്ടും വിഷയമായിരിക്കത്തില്ല ചിലർക്ക് സൗന്ദര്യമായിരിക്കും വിഷയം ചിലർക്ക് പ്രശംസയായിരിക്കും വിഷയം ചില ആളുകൾ പറയാനുണ്ട് എനിക്ക് എന്നാ ഒരു പൊസിഷനും വേണ്ട കാശിങ്ങ് കിട്ടിയാൽ മതി പറയും ചിലർ പറയും കാശ് മാത്രം മതിയോ ഞാൻ ഇത്രയും നാളെ കമ്പനി ജോലി എടുത്തിട്ട് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ക്ലർക്കാന്ന് പറയുന്നതിനെ എന്താ ചില അവർക്ക് പൈസ അല്ല വിഷയം അവർക്ക് പൊസിഷനാണ് വിഷയം എന്താണെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമ്മളെ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ വേദനിപ്പിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് അതിനോട് അസാമാന്യമായ പ്രതിപത്തി ഉണ്ട് ഒരു പരിധി വരെ അതാണ് അതിനകത്ത് അറിയാനുള്ള ഒരു മാർഗം അതാ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ വേദനിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കുറച്ചു പറയും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പണം വിലയില്ലാത്ത സാധനമാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരാൾക്കും കൊണ്ടു കാര്യം അവരുടെ ദൈവത്തെ പറഞ്ഞപ്പോൾ കൊണ്ടു അത്രേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് യേശുവിനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ യേശുവിനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേദനയുള്ളതില്ല അതുപോലെ പണത്തെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് വേദനയായി വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പറയുമ്പോൾ വേദനയായി കാരണം നമ്മളെല്ലാം കുടികൊള്ളുന്നതായ ചില പ്രതിപത്തികളുണ്ട് അത് നടക്കില്ല യഹോവ ഏകൻ തന്നെ അവൻ മാത്രം ദൈവം പണം എന്ന് പറയുന്നത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അല്ലാതെ നമ്മളെ ഭരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതല്ല സേവിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല അവനെ പണത്തെ സേവിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല പണം നമ്മളെ സേവിക്കുന്ന കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ പണത്തെ നമ്മൾ സേവിക്കാൻ പാടില്ല അതിന് ഉദാഹരണം പറയാം ഞാൻ പലർത്തും ഇതിനെ കുറിച്ച് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് എൻ്റെ കയ്യിൽ പത്ത് രൂപ ഉണ്ട് ഞാനൊരു ഉഴുന്നോളം വാങ്ങിച്ച് നിന്ന് നോക്കിയ അപ്പം എൻ്റെ പത്ത് രൂപ പോകും പക്ഷെ എനിക്ക് ഉഴുന്നോളം കിട്ടും അപ്പൊ സംഭവിക്കുന്നത് രൂപ എന്നെ സേവിക്കുക സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെൻ യു സ്പെൻഡ് മണി യു നോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ദ മണി സെർവ്സ് യു ഓക്കെ എന്നാൽ ഇത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച് പത്ത് രൂപയ്ക്ക് പകരം അമ്പതിനായിരം രൂപ കയ്യിലുള്ളത് വെച്ചു ബസ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പിടിച്ചോണ്ടോ കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പോയാലോ അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഈ ഗൂൾക്കായ ഒക്കെ ആക്കുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയാ അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റി ഒക്കെ ആക്കുന്നത് അവര് നമ്മളെ സേവിക്കുകയാണ് കാര്യം ഇത് നഷ്ടപ്പെടാതെ നമ്മളെ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അവര് നമ്മളെ സേവിക്കുകയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇതുപോലെ കാശ് പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പിടാപ്പെട്ട് പാട്ട് പോലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ പണത്തെ സേവിക്കുകയാണ് കാശ് സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് വല്ലതും കഴിക്കുകയോ കുടിക്കുകയോ വല്ലവർക്കും കഴിക്കാനും കുടിക്കാനും കൊടുക്കുകയോ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യോ നമുക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങിക്കോട്ടെ നമുക്ക് വേണ്ടി എങ്കിലും സ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് എന്താണ് പണം നമ്മളെ സെർവ് ചെയ്യാണ് പക്ഷെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ കൂട്ടി വെച്ചാൽ നമ്മൾ പണത്തെ സെർവ് ചെയ്യാണ് ഇപ്പൊ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി കാണും കാശില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാശില്ലാതെ ഒക്കെ ജീവിക്കാം അത്ര വലിയ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല ഞാനൊരിക്കല് രാജസ്ഥാനിൽ ഒരു ബൈബിൾ കോളേജ് ക്ലാസ് എടുക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ സ്റ്റുഡൻസിനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ
സെർവ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പണം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വെൻ യു യൂസ് മണി യു ആർ ബിക്കമിംഗ് ദ മാസ്റ്റർ ഓഫ് മണി വെൻ മണി യൂസസ് യു വെൻ യു ആർ എ സെർവൻ ആൻഡ് മണി ഈസ് ദ മാസ്റ്റർ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈ കാര്യം പണം എല്ലാവരും യേശു ഉപയോഗിച്ചില്ലേ പണം യേശു പണം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പണം ഉപയോഗിക്കേണ്ട എന്നുള്ളതല്ല പക്ഷെ പണം ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അല്ലാതെ പണം യേശു വിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പണമല്ല പണത്തെ യേശു ഉപയോഗിച്ചതേ ഉള്ളു കരം കൊടുക്കാൻ നേരം പറഞ്ഞു അത് എന്ത് ചെയ്തു കരം കൊടുത്തു പണം മണി ഈസ് ബേസിക്കലി നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന പണം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് നിങ്ങളെ സെർവ് ചെയ്യുകയാണ് ഉപയോഗിക്കാതെ കൂട്ടിവെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പണത്തെ സെർവ് ചെയ്യുകയാണ് പണത്തെ സെർവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞു പണ രണ്ട് യജമാനന്മാരെ സേവിപ്പാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരിക്കും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്നിനെ സ്നേഹിച്ച് മറ്റവനെ ഉപേക്ഷിക്കും ഇത് കൃത്യമായിട്ട് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് എല്ലായിടത്തും സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ആദ്യമൊക്കെ പറയും ഓ കർത്താവ് മാത്രം മതിയെന്നേ കർത്താവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ പൈസ എന്ന് ചോദിക്കും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പറയും അല്ല കർത്താവ് വേണം പിന്നെ പൈസയും വേണം രണ്ടും ഇല്ലാതെ പറ്റുമോ അപ്പം കർത്താവും വേണം പൈസയും വേണം ഇച്ചിരി കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ പറയുന്ന അറിയാമോ പണമില്ലാതെ കാര്യം നടക്കുമോ ഇവിടെ പറയും പണമില്ലാതെ കാര്യം നടക്കുമോ ക്രമേണ കണ്ടില്ല ഡീവിയേഷൻ നോക്കണം ഇവിടെ പിന്നെ പണം മാത്രം മതി അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരും പണവും യജമാന പണവും ദൈവവും കൂടെ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇനോ പണമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് മാത്രം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ചില സുഖങ്ങളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഇഫ് ഐ ഡോൺ ഹാവ് ഇറ്റ് ഡസൻ മാറ്റർ ഐ വോണ്ട് ജീസസ് അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരും ഒന്ന് ഒരു ഒരുത്തനെ പകച്ച മറ്റവനെ സ്നേഹിക്കും അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് പണം പോലെ തന്നെയാണ് ആരോഗ്യം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇനിയിപ്പോൾ ആളുകൾ തമ്മിൽ കാണുമ്പോൾ പണ്ട് വിശ്വാസികൾ തമ്മിൽ കാണുമ്പോഴൊക്കെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവും അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് മറ്റ് ബിസിനസ് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത കാലഘട്ട കുറച്ച് കാലഘട്ടം മുമ്പ് ഉണ്ടായ ഒരു പ്രശ്നമാണെന്ന് അറിയാമോ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും സംസാരിക്കുന്ന ആരോഗ്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ഷുഗർ എത്രയുണ്ട് എന്തോ കഴിക്കുന്നത് എന്തൊരു ശല്യമാണെന്ന് നോക്കുക കാര്യം ആരോഗ്യം അങ്ങ് ദൈവമായിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ആരോഗ്യം ഉണ്ടോ അതിട്ടുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സി ഇഫ് യു സ്റ്റാർട്ട് ലവിങ് ജീസസ് അത് സ്നേഹം അങ്ങോട്ട് വർദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ എന്താ ലവ് യുവർ ഗാഡ് വിത്ത് ഓൾ യുവർ ഹാർട്ട് ഓൾ യുവർ ഹാർട്ട് മുഴുവൻ സ്നേഹത്തോടെയും യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ പിന്നെ പണം വിഷയമല്ല പിന്നെ ആരോഗ്യം വിഷയമല്ല ആരോഗ്യം നോക്കണ്ടാന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ആരോഗ്യം നമുക്ക് ദൈവമൊന്നുമല്ല അത് മനസ്സിലാകണം എത്ര നോക്കിയാലേ അത് നടക്കുന്നു നോക്കിയാലും ഇത്രയ്ക്ക് ഇത്രയല്ല ഉള്ളോ അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതിന് ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന കാര്യമോ പണവും ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന കാര്യമോ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതിനെ കർത്താവ് പ്രോമിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യം നിങ്ങളുടെ മൈ ഗോഡ് ഷെൽ സപ്ലൈ ഓൾ യുവർ നീഡ്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിസ് റിച്ചസ് ഇൻ ഗ്ലോറി നീഡ്സ് ഗ്രീഡ്സ് അല്ല നീഡ്സ് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും അവരവരുടെ ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കർത്താവിന് അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് മത്താല സുവിശേഷത്തിൽ കർത്താവ് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഇന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കും മുമ്പേ നിങ്ങളുടെ സ്വർഗസ പിതാവ് അറിയുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്ത് തിന്നും എന്ത് കുടിക്കും എന്ത് ഉടുക്കും എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടരുത് ചിന്തിക്കരുതെന്നല്ല വിചാരപ്പെടരുത് ചിലപ്പം നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചിന്തിക്കണം ഇപ്പം നാളെ രാവിലെ ദോശ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ന് ചിന്തിച്ചാലേ പറ്റൂ നാളെ രാവിലെ ദോശ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ ചിന്തിച്ചാൽ പറ്റുമോ ഇല്ല പക്ഷെ നാളെ എന്തോ തിന്നുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടേണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ആങ്ഷ്യസ് ആകേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്കൊരു സ്വർഗസ്ഥ പിതാവുണ്ട് ആ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് കരുതലുള്ളവനാണ് നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കണമെന്നും കുടിക്കണമെന്നും നിങ്ങൾക്ക് ജോലി ചെയ്യണമെന്നും നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് പഠിക്കണമെന്നും ഒക്കെ ആർക്കറിയാം കർത്താവിനറിയാം അത് നമ്മൾ വിചാരപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മളെ ദൈവമാകും അത് ദസ് എ ബിഗസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം വിചാരപ്പെടരുത് ചിന്തിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ അധ്വാനിക്കാതിരിക്കുകയല്ല ഈ ചിലപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയുണ്ട് അതായത് ആ
പക്ഷെ ആങ്ഷ്യസ് ആകാനായിട്ട് പാടില്ല ആങ്ഷ്യസ് ആകാൻ പാടില്ല അത് ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചും ആങ്ഷ്യസ് ആകാൻ പാടില്ല പണത്തെ കുറിച്ചോ ധനത്തെ കുറിച്ചോ പദവികളെ കുറിച്ചോ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചും ആങ്ഷ്യസ് ആകാനായിട്ട് പാടില്ല അത് നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്ത് കളയും അതുകൊണ്ട് വി ഹാവ് ഓൺലി വൺ ഗാഡ് നമുക്ക് വേറെ ഒരു ദൈവമില്ല വിത്ത് ഓൾ യുവർ ഹാർട്ട് യൂണിറ്റ് ലവ് ഹിം അതായത് യേശു നിറഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എങ്കിൽ അവിടെ മറ്റൊന്നിനും പ്രവേശിക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാതെയാകും അതാണ് ലവ് യുവർ ഗാഡ് വിത്ത് ആൾ യുവർ ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഹൃദയത്തോളം കംപ്ലീറ്റ് ഡിവോഷൻ കർത്താവ് നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ഡിവോഷൻ ആണ് ഒരു ശകലം പോലും സ്പേസ് ഇല്ലാതെ അതാണ് കംപ്ലീറ്റ് ഡിവോഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ഒന്നിനും കയറാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ ഒന്നിനും കയറാൻ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഒരു മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ വെൻ ജീസസ് വാസ് ജീസസ് റിട്ടേൺ ജോർദൻ ആൻഡ് ഹി വാസ് ഫുൾ ഓഫ് ദ സ്പിരിറ്റ് ആത്മാവ് നിറഞ്ഞവനായി അവൻ യോർദൻ വിട്ടു മടങ്ങിപ്പോയി ആത്മാവ് നിറഞ്ഞവനായി എന്തായാലും അർത്ഥം വേറെ ഒന്നിനും അവിടെ എന്തില്ല സ്പേസ് ഇല്ല ഞാൻ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ പഴയ ഒരു ജേണലിസം മൈൻഡ് ഉള്ളായിരിക്കും ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ഇമാജിൻ ചെയ്യാറുണ്ട് സ്പിരിറ്റ് ലെഡ് ഹെം ടു ബി ടെംപ്റ്റഡ് ബൈ ദ ഡബിൾ പിശാചിനാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് ആത്മാവ് അവനെ മരുഭൂമിയിലേക്ക് നടത്തി അപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് ഭയങ്കര ഇതാണല്ലോ പിശാചിനാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് ആത്മാവ് അവനെ നടത്തിയെന്ന് അതായത് ആത്മാവ് പറയാണ് നീ ഒന്ന് പോയിട്ട് വാ അവിടെ നിന്നെ ഒരാൾ നോക്കിയിരിപ്പുണ്ട് ആര് അത് പിശാച് എന്തിനാ നിന്നെ പരീക്ഷിക്കാം കൂളായിട്ട് പറഞ്ഞു വിടാൻ കാര്യമാണെന്ന് അറിയാമോ മറ്റൊന്നുമല്ല ആത്മാവിനറിയാം ഇവന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇനി കയറാൻ സ്പേസ് ഒന്നുമില്ല എത്ര പ്രലോഭനം വന്നാലും എന്ത് പ്രലോഭനം വന്നാലും അകത്തേക്ക് കയറാൻ സ്പേസ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് ആത്മാവിനറിയാം ഇതുപോലെ യേശുവിനാൽ നമ്മൾ നിറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ ഇറങ്ങിപ്പോയാലും ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല നമ്മുടെ പിള്ളേരെ എവിടെ പറഞ്ഞു വിട്ടാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് എന്ത് വേണം ഫുള്ള് ഓഫ് സ്പിരിറ്റ് ആയിരിക്കണം വേറെ ഒന്നിനും കയറാൻ സ്പേസ് ഉണ്ടാകരുത് 